家，今天第一天的挑战呢，我想要先从比较简单的开始。那我早上就先弄了一杯温水，因为我最近月经来，所以如果我喝冰水的话，很容易会不舒服，所以我就想说，我就喝温水，这是我的第一步。其实我最近的肤况好像要比上个礼拜更糟一点点。我觉得痘痘肌就是时不时都会爆痘，它就是一个隐形炸弹。你什么时候会突然爆出一堆痘痘，你都不知道。上个礼拜明明皮肤状态还好好的，完全没有痘痘，而且摸起来是平的，结果殊不知这个礼拜这边就开始长了新的痘痘，然后另外一边的话。也是，所以每天早上起床我都会先坚持喝水，因为我觉得水就是帮身体排毒。所以如果说大家想有好皮肤的话，首先第一件事情一定是要多喝水。我以前真的超讨厌喝水，就是一定要每天一杯手摇，而且还要半糖、七分糖的那一种。现在想一想，难怪自己身上长那么多痘痘，真的就是一定要先戒糖，然后多喝水。我本来喝完了，空空如也。今天的早上第一杯，再来我打开小红书搜韩女变美，前面好几个都是湿敷，你看第一个就是，现在韩国很红，就是贴那个棉片在脸上，早上湿敷大概五分钟之后底妆就会超级服帖。最近我实测，我真的发现超级好用，真的就是小红书上面讲的“质疑韩女，超越韩女”这句话，真的是刻在我心目中，所以我才会想说这个礼拜来做这个挑战。那我用的棉片其实也都是韩国的比较多，贴两片在我的脸颊这边。因为我这边是最多痘痘的，我这个棉片是有含酸类成分，所以现在像我这样的皮肤状态有一点点小痘痘的话，用一点酸是比较好的。我化完妆了，现在要去咖啡厅恶补一下我的德文，因为我已经两堂课都没有去到，所以现在的进度超级落后，我有好多作业都没有写，所以现在要赶快趁二二八的假期呢。努力的逆袭一波，成为学霸。我觉得像是这种廉价或国定假日，就是最好逆袭，偷偷变美，偷偷变强的好日子。点了无糖的，这是我人生中第一次来路易莎点一个无糖的饮料。大家早安，今天是第二天了，然后我今天挑战早起一个小时。Hello， 大家早安，现在是七点。今天呢，我要去学校，原本都八点起床，特别提早了一个小时，安排闹钟，现在我要起来了。啊，好冷，不想起床。因为呢，我看到网络上的挑战都说要早起两个小时，就觉得哇，其实如果我早上八点起床来算的话，我就要六点起床。可是我六点起床，那个精神状态真的差到不行，我没有办法真的很专注在我一整天要做的事情上面，所以我就折中，我就想说，那我平常八点起床的话，我就调整成七点。我觉得一个小时是一个我能够接受的时间，因为我可以提早。起来 get ready， 然后可能护个肤啊，然后跟我男朋友聊天，因为他比较早睡，所以他永远都比我早起，所以我现在早上就会跟他通电话。其实早起一个小时对我自己本身的能量其实还蛮有帮助的，因为如果我太晚起的话，整天就被我浪费掉了。但是如果我早起的话，我就觉得我好像一天有超级多时间可以用，就让我更有干劲的去做任何事情。所以我觉得这一件事情应该算对我来讲影响最大的一件事吧。那我早上起来想说，先让自己的脑子清空一下，先写个日记，然后看一下今天要做什么事情，把 checklist 都先写好，思绪才比较能够被整理好。
。自从我开始手写日记之后，总觉得自己的心情都能被好好的记录下来。而我现在的平板呢，则是安装了天下杂志的 APP， 基本上它就是我的杂志电子书，里面收录了天下杂志每一期的电子版，想看的时候随时拿出平板就能看。由于我的学校在景美，从淡水过去都要一个小时，所以我每天早上都会听 podcast 或是看一些网络新闻。我觉得早上是我吸收力和记忆力最好的时候。像我自己最近开始使用天下杂志 A P P 的全阅读方案，文章里面可以调整字迹大小。我最喜欢的是文章 A I 语音朗读功能，这样就可以闭目养神，直接用听的，很方便。如果你也有兴趣的话，可以使用我的天下全阅读正月序号，有赠送免费一个月可以试阅，完全不用钱。有喜欢的话再订阅就可以了。限量有三百份，我会把我的序号还有兑换的教学放在下面的资讯栏，大家记得点进去看一下哦。今天天气超级好，学校整个超级明亮。我发现我大迟到，不知道为什么每次坐这台公车我都会迟到。现在已经是十五分左右了吧，我要赶快上楼了。我们会需要运用到我们很多一些企业的一些资源来去参与，因为这个跟我有什么关系？只是你们之前是在他可接受的范围之内。我的概念是什么？也就是代表是说，这是在议题管理当中里面，他缺乏了一些公共。中午来吃健康的生鱼饭。感觉这间有一点小涨价，好久没来了。我点了一个饭菜各半，然后是烤鸡口味的，我觉得它看起来超级多，这样看起来超好吃。我现在人在老街，淡水老街。下一步呢，要去买中药材。你们一定想说，我为什么要买中药材？其实是因为我最近看了超级多小红书的博主都在剖养生茶，然后什么解湿气之类的。然后我就想说，淡水刚好有一间非常有名的中药房，我就想说去抓几铁中药来泡茶。对，我们就 Let's go 吧。发现最近淡水老街超级多观光客的。虾皮卖了超级多包中药材，这些都是虾皮上超多人买的，还不知道哪一个适合我。突然觉得这个好像好像蛮适合自己的哈，什么青春透皮肤一样。大家早安，今天呢我穿了一个超级有仪式感的睡衣，我觉得这很发式，而且它的质料很舒服。我觉得我的人生一直在追求 work-life balance， 然后也想要把自己的生活过得有仪式感，所以就像买这种衣服啊，虽然看起来好像不是很舒服，对不对？可是睡觉的时候其实完全没感觉，而且我觉得每一天起床看到自己穿这样，就觉得超级幸福，然后更有动力做每一件事情。然后我今天要来泡我前几天买的那个中药茶，来给自己补一下，因为前几天我惊起来，所以没办法喝。今天就想说好好来尝尝看这什么味道。它里面打开是这样子的一个小。茶包。影片的最后跟大家分享一下我这一周的挑战心得。其实一开始呢，我都没有想说要来拍这样子的影片，只是后来我每天晚上半夜滑小红书，看到很多博主他们都一直读书啊，然后每天花好几个小时护肤，让自己变得更精致，然后再回头看看我自己这什么样子，就会觉得哦，好像少了一点什么，是不是应该要做出改变了？那那时候刚好很幸运的，我就遇到了天下杂志。我使用他们的天下全阅读方案之后，我都会想要点进去天。
天下杂志里面看最新的 podcast， 感觉好像是新的习惯吧。所以我觉得还蛮酷的，会让我有这样子的改变。加上我觉得每天吸收知识，然后改变自己，也是一个做 YouTuber 应该要做到的事情。因为毕竟我们就是吸收了很多知识之后，转化再传达给大家。所以对我来讲，这样子的事情成为习惯，可以对我的职业也有很大的帮助。因为当我知道更多知识的时候，我才有内容告诉给大家。毕竟我又是。呃、uh, ，content creator 嘛，最后再提醒大家一次，他们有提供我正月序号，是免费可以兑换的，所以有兴趣的话，一定要记得去下面的资讯栏看看哦。那也鼓励大家可以试试看我这样子的一个一周挑战，来看看呢，你究竟可以成为怎样的自律狂魔。那喜欢的影片呢，请在下方帮我点一下喜欢，并且订阅我。如果想要持续追踪，还可以到 Instagram 或是 Facebook 粉丝专页按赞。那我们下次影片再见喽，拜拜。